আমি বলছি একটু খেয়াল করে দেখেন আমরা হচ্ছে freelancer.com অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব ঠিক আছে freelancer.com অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার আগে আমাকে যে কয়েকটা জিনিস একটু রাখতে হবে সেই বিষয়গুলো একটু কথা বলি আমার ফুল নেম আপনার ফুল নেম যে কোন একটা হতে পারে सपोज মনে করেন xyz নাম্বার 2 আপনাকে ফোন নাম্বার ইউজ করতে হবে ফোন নাম্বার দিবেন फोन नम्बर सामथिंग किसपर हम इमेल अवश्य इमेल दूज करते ठीक है अच्छा इन एक कथा रखी जखनी को फिलेंसिंग मार्केट प्लेस गुरु मध्य जो क्या करते चाहिए कैकट क्या करा उचित जो क्षेत्र के मानुष के प्रदर्शन करते करते हैं सोशल मीडिया सैट गो के रेडी करते हैं सोशल मीडिया सैट सोशल मीडिया सैट गुरु मध्य की फेसबुक आन ये फ्रिलेंसर डट कमर मध्य आपके सोशल मीडिया सैट एड करते ही ठीक है दूटा सोशल मीडिया सैट एड करते हैं फेसबुक टूटार लिंगड इन पिंटरेस्ट ड्रिबल की जिन ड्रिबल पोर्टफोलिओ सर्तमान से मार्केट <coughs> फेसबुक सबमिट कर डिजाइन रिक्शा सम्भवना मीडिया 
নিউজ ফিড খুললে দেখবেন যে 10 মিনিট স্কুল বিভিন্ন যে ইনস্টিটিউট গুলো আছে ইনস্টিটিউট গুলোর গায়ে গুলো আসতেছে না প্রমোশনাল ব্যানার গুলো আসতেছে না যে আপনার কোর্স করলে কি হবে কোনটা করতে পারেন এগুলো আসতেছে না কেন এগুলোর মধ্যে এনগেজ বেশি বুঝতে পারছিস এইজন্য আমরা ফেসবুকটা তো সবাই ইউজ করি এখন আপনি বলবেন যে তাহলে কি আমরা প্রোফাইলে ইউজ করব না আপনি যেটা করবেন আপনার অ্যাকাউন্টের মধ্যে একটা পেজ ক্রিয়েট করবেন এবং এই পেজ ক্রিয়েট করার জন্য এখানে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই একটা কোথায় আচ্ছা অবশ্যই আপনাকে একটা ব্র্যান্ড নেম ইউজ করা উচিত যদি আপনি চান যে আমি ব্র্যান্ড হিসেবে কাজ করব ব্র্যান্ড নেম বুঝি ব্র্যান্ড নেম হচ্ছে লাইক দ্যাট আপনি অ্যাপেল দেখেন অ্যাপেল হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড তাই না আপনি অ্যাপেল লিখে সার্চ করেন দেখবেন যে অ্যাপেল এর ফেসবুক আসতে আছে অ্যাপেল এর টুইটার আসতে আছে অ্যাপেল এর সব হচ্ছে অ্যাপেল অ্যাপেল ইজ इक्वल टू কি আপনি তাই না এখন सपोज মনে করেন আপনার ইয়াতে আছে হচ্ছে আপনার ফেসবুকে নেম আছে হচ্ছে আপনার অ্যাঞ্জেল মনে করেন আর কি অ্যাঞ্জেল কিন্তু আপনি কাজ করেন লোগো ডিজাইন অ্যাঞ্জেল তো লোগো ডিজাইনে কাজ করে না এরকম সিস্টেম না এখন আপনি যদি এখানে যদি দেন যে আমি লোগো ডিজাইনার মানে এমন কিছু দিলেন যে যেটা দিয়ে বুঝা যাচ্ছে আপনি একজন ডিজাইনার লাইক দ্যাট আপনি স্মৃতি ডিজাইনার মনে করেন এখানে লিখলেন স্মৃতি ডিজাইনার আপনারা টুইটারে মনে করেন যে স্মৃতি ডিজাইনারই আছে আছে সবগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে আপনার ওই নামটাই দেওয়া আছে এখন আপনি যখন ফেসবুক পেজের মধ্যে আপনি কোন ডিজাইন পেস্ট করবেন এবং ওইটা যদি টুইটারে কেউ দেখে তাহলে সে দেখবে যে না আসলে তার সাথে তার যোগাযোগ আছে বা উনি হয়তো বা একজন আমরা 10 মিনিট স্কুলের গা দেখতেছি না প্রচার দেখতেছি না যেখানে আমি 10 মিনিট স্কুলের মেইন লোগোটা দেখি সেটাই তো আসল নরমালি দেখেন না যে 10 মিনিট স্কুলের সবগুলো হচ্ছে 1000 টাকা বা 200 টাকায় পাওয়া যায় অনেকগুলো কোর্স ওগুলো যা फेक আমরা বুঝতে পারি কেন বুঝতে পারি কারণ ওই ওয়েবসাইট থেকে এটা সাবমিট করা হয়নি 10 মিনিট স্কুল থেকে সাবমিট করা নাই 10 মিনিট স্কুলের ওয়েবসাইট থেকে যদি সাবমিট করে তখন আমরা এটাকে ট্রাস্টেড মনে করি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনি যদি ব্র্যান্ড নেম ক্রিয়েট করেন অর্থাৎ আপনি সোশ্যাল মিডিয়ার যে সাইটগুলো আছে সবগুলোতে একটা নাম ইউজ করবেন শুধু এখানে না মার্কেট প্লেস গুলোর মধ্যে আপনি একটি নাম ইউজ করবেন যে কোনো একটা নাম বুঝতে পারছি এটার একটা ছোট একটা উদাহরণ দেখাই আপনাদেরকে আমি একটু ফাইবারে যাই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এর জন্য এটা নিয়ে একটু আগে কথা বলতেছি আমি ফাইবারে গেলাম একটু খেয়াল করে দেখেন ফাইবার হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট আমরা সরি ইয়া মার্কেট প্লেস আমরা জানি না সেখানে খেয়াল করে দেখেন আমরা ইচ্ছা করলে গ্রাফিক্স ডিজাইন নিয়ে যদি কাজ করতে চাই করতে পারবো এখন গ্রাফিক্স ডিজাইনের মধ্যে যাওয়ার পর আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে লগো ডিজাইন মনে করেন লগো ডিজাইন লিখে সার্চ করলাম যেহেতু আমরা লগো সম্পর্কে জানি এজন্য আমরা লগো ডিজাইন লিখে সার্চ করলাম এখানে জিনিস খেয়াল করে দেখেন উনি ওনার নাম লিখছেন উনি ওনার নাম লিখছেন উনি ওনার নাম লিখছেন যেখানে আপনার নামটা মাস এরকম কিছু কিছু দেখেন লেখা আছে স্টুডিও তারপর হচ্ছে আপনার আর কই এই দেখেন স্টুডিও তারপর হচ্ছে ডিজাইন এরকম অনেক পাবেন তারপর হচ্ছে আপনার এখানে আমি আপনাদের আরেকটা জিনিস দেখাই লগো ব্লাস্ট এই নামের একটা আপনার অ্যাকাউন্ট আছে ঠিক আছে দেখি কোথায় আছে क्लियर लिंग गुगल मेकार 
আপনি কোনটাকে ট্রাস্ট করবেন শুধু ওদের ওয়েবসাইটটা না কারণ কেন ওইখানে একমাত্র লেখা আছে ক্রিয়েটিভিটি এবং ওদের লোগোটা আছে এটাই তো আমার মেইন বুঝছেন আমি তো ওদের লোগো দেখে বুঝতেছি যেটা ক্রিয়েটিভিটি বা ওদের সাইট দেখে তো ওইটার মধ্যে আমি যাব না এখন আপনি যদি এখানে ফেসবুকে দেখেন যে অন্য কিছু লেখা আছে ওইটার মতো অবশ্যই যাবেন না এইজন্য দেখেন যতগুলো জায়গায় যাবেন যেখানেই যাব দেখবেন যে ওদের লোগোটা সহ দেওয়া আছে একদম সুন্দর করে দেওয়া আছে আমার এখানে অফ করা আছে যে দেখেন লোগোটা সহ দেওয়া আছে দেখছি এখন যেহেতু লোগো দেওয়া আছে সো এটা আপনার ওদের কারণ এই লোগোটা রেস্ট্রিক্টেড লোগো অর্থাৎ ট্রেডমার্ক করা আপনি যেখানে সেখানে ইউজ করতে পারবেন না বুঝতে পারছি এই যে আপনার এটাকে বলা ব্র্যান্ড এটাকে বলা হয় ব্র্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি একটা ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করতে হবে অর্থাৎ আপনার পেজ থাকবে যে নামে ওই নামে আপনি লিঙ্কডিন খুলবেন ওই নামে আপনি টুইটার খুলবেন ওই নামে আপনি যাবতীয় সোশ্যাল মিডিয়া এখন হ্যাঁ আপনি বলবেন যে আমি আমার নাম দিয়ে যদি করতে চাই দেন কোনো সমস্যা নেই রূপা লিখেন মনে করেন আপনার নাম রূপা রূপা একদম সব জায়গায় রূপাই হবে সব জায়গায় রূপাই হবে এই যে যারা এখানে আপনার কাজ করতেছেন এই যে এখানে আমি যদি লগো ডিজাইন লিখে সার্চ করি ওনারা কি কাজ পাচ্ছেন না ওনারা কিন্তু কাজ পাচ্ছেন বা অন্যান্য কাজের থেকে অন্যান্য জায়গা থেকে ওদের কাজটা কম কেন যখন আপনার কোন কোম্পানি হিসেবে কাজ করে বা আপনার টিম হিসেবে কাজ করে তখন কেউ পার্সোনাল নাম দেয় না আপনি কি আপনার কোম্পানির নাম পার্সোনাল দিবেন যে এক্স ওয়াই জেড আপনি নিশ্চয়ই এমন একটা নাম খুঁজতেছেন যেটা ইউনিক এবং ওইটার মধ্যে কি টিম ওয়াইজ কাজ করতেছে এই জন্য যখন পার্সোনাল হয় তখন ওনার মধ্যে একটা কাজ করে ওটা উনি তো পার্সোনালি কাজ করে উনি অলরেডি দুইটা কাজ করতেছেন দ্বিতীয় কাজ তৃতীয় কাজটা করতে পারবে না এই জন্য একটা ব্র্যান্ড নেম ইউজ করা উচিত এখন আপনি আপনার ব্র্যান্ড নেম কি দিবেন সেটা আপনার ইচ্ছা আপনি ইচ্ছা করলে আপনাকে নিজেকে ব্র্যান্ড তৈরি করতে পারে ইচ্ছা করলে আপনি আলাদা করে করতে পারেন যেমন আপনার যদি ওটা ওনার নামে হতো মানে পার্সোনাল ওনার নামে হতো অথচ দেখেন ওই নামে তো আরো মানুষ থাকতে পারে অনন্য একটা আছে না আছে না অনন্য বড় বিলবোর্ড দেখতে পাই হচ্ছে আপনার গুলছানের দিকে গেলে বা এরকম অনেকগুলো বিলবোর্ড এখন অনন্য কি একজনের নামে এখন আপনি যখন অনন্য কাছে যাবেন বা অনন্য যাবেন এখন কোন সেক্টরটা আসলে অরিজিনাল সেটা তো আপনি জানেন না কিন্তু পার্সোনা পুরো বাংলাদেশে একটাই ব্র্যান্ড হিসেবে কাজ করে তো আপনি আপনার নামটা ব্র্যান্ড হিসেবে কাজ করে নিতে পারেন যদি আপনি মনে করেন আর কি এমন কিছু অ্যাড করেন যেটার সাথে আপনি কি করতে পারেন বুঝাচ্ছেন যে আপনি একজন ডিজাইনার বা আপনি একটা কাজ করেন এরকম কিছু আপনি আপনার নিজের নামও ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে সব জায়গায় একই রকম হইতে হবে হ্যাঁ সেম পেন্সিল বক্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ওরা হচ্ছে আমাদের একজন টিআই এখানে কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইনের কোর্স করানো হয় বিভিন্ন যে এসএসএফ এর রেজিস্ট্রেশন অর্থাৎ এসএফ এরও কাজ করা হয় এখন এই যে পেন্সিল বক্স যে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে না এর হচ্ছে আপনার পেজ আছে অর্থাৎ ফেসবুক পেজ আছে তাদের হচ্ছে আপনার আলাদা হচ্ছে মানে কি বলে ফেসবুক প্রোফাইল আছে আমরা যেমন পার্সোনাল প্রোফাইল ইউজ করি না এরকম প্রোফাইল আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে পেন্সিল বক্স কথা লেখা আছে ফিজিক্যাল টু কি সে একটা জায়গায় যদি একটু দেয় মানে কোথাও যদি সার্চ করে সে যে কোনো কেউ যদি আপনার পেন্সিল বক্স সার্চ করে অটোমেটিকলি তার অংশটা চলে আসতেছে অর্থাৎ একটা মেম হিসাবে ইউজ হচ্ছে অ্যাপিল ইজিকাল টু বলতে বুঝি হচ্ছে আমরা অ্যাপেল ব্র্যান্ড যে কে তা যে কোনো কিছু হইতে পারে হইতে পারে না ঠিক এরকম ভাবে আপনি আপনার একটা ব্র্যান্ডটাকে রেডি করতে হবে যদি আপনি চান যে আমি ব্র্যান্ড ওয়াইজ কাজ করতে চাই আর এতে আপনার কি হবে একটা কিওয়ার্ড হচ্ছে পরিচিত হবে সব জায়গাতে একটা পরিচিত জ্ঞাত হচ্ছে পরিচিত হবে তো আমরা যেটা করব সবাই হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া গুলো রেডি করবো তেন হচ্ছে ব্র্যান্ড নেম ব্র্যান্ড নেম ক্রিয়েট করবো আমি আবারও বলতেছি ব্র্যান্ড নেমটা হচ্ছে আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনি যদি আপনার নিজের নামকে ব্র্যান্ড করতে চান করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই আপনি যদি যেমন উনি হচ্ছে রোকসানা আনোয়ার উনি যদি রোকসানা গ্যালারি দেয় খারাপ না বুঝতে পারছি আনোয়ারের জায়গায় গ্যালারি দিবে গ্যালারি কিন্তু একটা ট্যাগ মানে ট্যাগ বা একটা কিওয়ার্ড বুঝতে পারছেন আনোয়ার গ্যালারি দিয়ে একদম যত সরি রোকসানা গ্যালারি দিয়ে যত জায়গায় আপনি সার্চ করবে সব রোকসানা গ্যালারি তাহলে আমরা মনে করলাম যে এখানে আমাদের সবকিছু আছে ঠিক আছে আমরা এখানে সবকিছু আছে আমরা কাজ করব উনি খুঁজুক আমরা আর একটা বিষয় একটু দেখি আমরা যখন একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব আমাদের কিন্তু একটা ডিটেলস লাগবে অর্থাৎ ডিসক্রিপশন লাগবে ঠিক আছে আমরা কি করলাম ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের ব্র্যান্ড নেম গুলো ইউজ করব সরি আমরা একদম ফার্স্টে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমাদের নাম আমার ফোন নাম্বার দেন হচ্ছে আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা রেডি করলাম এরপর হচ্ছে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া গুলো রেডি করলাম ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আমরা কি করব আমাদের একটা ডিসক্রিপশন ইউজ করব এই ডিসক্রিপশন গুলো আমি সাধারণত রেডি করে রাখছি হচ্ছে আপনার গ্যার জন্য ফাইবারের জন্য সো আমি যেটা কর
আপনার সাথে কেউ জীবনও দেখা করবে না কথাও বলবে না সো আমাকে এখানে কি করতে হবে এক্সপেরিয়েন্স দিতে হবে যে হ্যাঁ আমি 5 বছর এক্সপেরিয়েন্স মানে ইউজ করব এখন একটা কোশ্চেন থাকতে পারে তো আমি তো মিথ্যা দিয়েছি কারণ আপনি 5 বছর পরে কি এক্সপেরিয়েন্স হবেন না এটা তো চেঞ্জ করতেছেন না এটা যা আছে তাই বুঝতে পারছেন সেটা হ্যাঁ সারা জীবন 5 বছর পরে আপনি চেঞ্জ করেন সমস্যা নাই কিন্তু আপনি যদি ফার্স্ট এ দিয়ে দেন যে আপনি একজন ফ্রেশার তাহলে আপনি রেসপন্স পাবেন না এবারে দেখেন আই এম ভেরি কনফিডেন্ট এন্ড হ্যাজ আর্ট হাই হ্যাজ ওয়ার্কিং এক্সপেরিয়েন্স অনলি নট অনলি মার্কেট প্লেস বাট অলসো আউটসাইড অফ মার্কেট প্লেস ডিজাইনিং হোল হিল্ড অফ দা ফোকাল পয়েন্ট ইন মাই স্কিল সেট ইন দা হার্ড উইথ বিজনেস ইনভলভমেন্ট ডেভেলপমেন্ট আই আন্ডারস্ট্যান্ড দা ইম্পর্টেন্স অফ দা ইনোভেশন ডিজাইন ইন টুডেস টাইমস এন্ড দ্যাট ব্রিং মাই প্রেশেন্স টুওয়ার্ডস বিল্ডিং কাটিং এজ এন্ড স্ট্রেট অফ দা লার্ড ডিজাইন অফ মাই ক্লায়েন্ট এটা হচ্ছে আমি গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য বা সরি আপনারা আর্কিটেকচার এবং ইন্টেরিয়র জন্য করছি আপনারা যখন অ্যানিমেশন रिलेटेड কাজ করবেন তখন অ্যানিমেশনের কথা বলে লিখবেন ঠিক আছে এখানে অনেকগুলো আছে আপনি এখান থেকে দিতে পারবেন যে কোন একটা আমি জাস্ট এখানে লিখছি আই এম এ প্রফেশনাল অ্যানিমেটর দেখেন এখানে লেখা আছে আই এম এ প্রফেশনাল অ্যানিমেশন উইথ এত ইয়ার্স আই এম ভেরি কনফিডেন্ট এন্ড হার্ড ওয়ার্কিং এক্সপেরিয়েন্স অন লটলি মার্কেট প্লেস আই লাইক টু ডু এনি কাইন্ডস অফ অ্যানিমেশন रिलेटेड ওয়ার্ক আই এম অনেস্ট পাঙ্কচুয়াল এন্ড হার্ড ওয়ার্কিং পারসন আমরা কি কি গা করব মাই মেইন মেশন এত এই অংশটা জাস্ট এতটুকু বুঝাই দিলাম আপনি ইচ্ছা করলে এখানে কি করতে পারেন মেনশন করতে পারেন আপনি কি কি কাজ করতে পারেন আপনি ইচ্ছা করলে ডেসক্রিপশনে মেনশন করতে পারেন যেমন আমি এই লোগো ডিজাইন করতে পারি লোগো ইন্ট্রো করতে পারি আমি ব্যানার ডিজাইন করতে পারি অ্যানিমেশন করতে পারি অর্থাৎ আপনি আপনার মত করে উপস্থাপন করতে পারেন যে আপনি কি কি কাজ করেন যেমন দেখেন গ্রাফিক্সের জন্য আমি বলে দিছি আমি লোগো ডিজাইন ভিজুয়াল ডিজাইন এগুলো করতে পছন্দ করি সে কি করবে এতে কি হবে এগুলো কিন্তু আমার কিওয়ার্ড হিসেবে ইউজ হচ্ছে প্রত্যেকটা সো আপনি চাইলে কি করতে পারবেন আপনার ডেসক্রিপশনের মধ্যে এই অংশগুলো ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে সো আপনারা এরকম কি করবেন কয়েকটা ডেসক্রিপশন রেডি করে নেবেন এখন একটা কোশ্চেন আপনারা থাকতে পারে এই ডেসক্রিপশনটা আপনি কপ গ্যাতে দিয়ে দেন গ্রুপে দিয়ে দেন এখান থেকে আমরা ডাউনলোড করব এটাই তো সবার মানে কমন কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি যদি এরকম করেন তাহলে কখনোই আপনি অ্যাকাউন্ট ঠিক রাখতে পারবেন না কারণ কপিরাইট ধরলে বাদ হয়ে যায় এখন আমি তাহলে কি করতে পারি অর্থাৎ ডেসক্রিপশন আমি কোথা থেকে নিতে পারি তারে গেলেন ফাইবারে গিয়ে এখানে লিখলেন হচ্ছে আপনার অ্যানিমেশন বা মোশন গ্রাফিক্স আপনি লিখেন অ্যানিমেশন বা মোশন গ্রাফিক্স লিখেন মোশন গ্রাফিক্স লিখে সার্চ করলাম একটু খেয়াল করে দেখেন ওরা হচ্ছে মোশন গ্রাফিক্স এর কাজ করে যান এখানে যান ওদের এখানে অ্যাকাউন্টে যান ওদের অ্যাকাউন্টে গিয়ে ঢুকে দেখেন এই যে ওর এখানে যান যাওয়ার পর দেখবেন যে ওর নামে একটা সুন্দর ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে ওর এখানে সুন্দর একটা ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে ওর এখানে যান এই যে দেখেন ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে দেখছি এরকম চার পাঁচটা ডেসক্রিপশন নেবেন নিয়ে ওইখান থেকে সুন্দর করে আপনি শর্ট করবেন আপনার ডেসক্রিপশনটা বুঝতে পারছি যে আসলে কমন কি জিনিসগুলো দেয় কমন কি এখন একটা কোশ্চেন থাকতে পারে যে ও তো লিখছে মোশন গ্রাফিক্স আমি কি মোশন গ্রাফিক্স কাজই তো মোশন গ্রাফিক্স এর কিন্তু একদম হুবহু এরকম উল্লেখ করে না করে আপনি আপনার মত সুন্দর করে সাজাবেন চার পাঁচ টাকা পাঁচ জায়গা থেকে নিয়ে সুন্দর করে সাজাবেন এটাকে বলা হয় যে আপনি অ্যারেঞ্জ করে নিচ্ছে ঠিক আছে আমি আমার ডেসক্রিপশনটা এসইও করলাম এসইও বলতে বুঝাচ্ছি যে আমি সবগুলো থেকে নিয়ে আমার পয়েন্টস গুলো উল্লেখ করলাম এখানে ক্লিয়ার এটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন ইউজ করার ওয়ে সো যে কোন জায়গায় যখন ডেসক্রিপশন ইউজ করবেন তখন বিভিন্ন যারা প্রফেশনাল আছে তাদের কাছে যাবেন তাদের কাছে গিয়ে দেখবেন আসলে ওরা কি বলছে বলে ইন্ডিভিজুয়াল কথাগুলো ইউজ করবেন আমরা সাধারণত যখন বড় কোন লেখা দেখি আমরা তিন ভাগের এক ভাগ পড়ি কিনা সন্দেহ আছে তাই না বলতে বুঝাচ্ছি ডেসক্রিপশন আসলে রচনা হয় না ডেসক্রিপশন হয় হচ্ছে পয়েন্টস যা তত আপনি আপনাকে উল্লেখ করবেন এই ভাবে উপস্থাপন করবেন যাতে অন্ততপক্ষে ফোকাল পয়েন্ট গুলো চলে আসে যে আমি এই করতে পারি আমার সম্পর্কে যেটা মানুষের একটা ধারণা হয় এখন এমন কোন ইয়া করলেন না ডেসক্রিপশন দিবেন না যেটা দিয়ে আপনি কি করতে পারবেন না মানুষকে বুঝাতে পারবেন না আসলে কি কারণ সে তো পড়তে পড়তে গিয়া হয়তো বিরক্ত হয়ে যেতে পারে আপনি একদম সহ গিয়া লিখলেন যে একদম ছোট কাল থেকে শুরু করছি এরপর ডিজাইন শুরু করছি এরপর হঠাৎ করে মনে হলো অ্যানিমেশন করা উচিত তারপর গেলাম হচ্ছে অ্যানিমেশনে তিন মাসের একটা কোর্স করছি কোর্স করার পর আমি এই এই জিনিসগুলো আমি শিখতে পারছি শিখার পর চিন্তা করলাম যে আপনার ফাইবার আসা দরকার এখানে আমি করলাম গিয়ে এই পুরো হিস্টরি লিখছেন এগুলো কে পড়বে আপনি জাস্ট লিখবেন যে আমি কাজটা করতে পারি কি কি কাজ করতে পারেন সেটা দিতে পারেন এবং কোন ফোকাল পয়েন্ট রেডি রেখে অর্থা
কিন্তু অরিজিনালি যদি যে কোনো জায়গা আপনি যদি দিতে চান তখন দেখবেন আপনাকে জাজ করতেছে সে আপনাকে জিজ্ঞেস করতেছে আপনি স্কিল আছে এখানে জিজ্ঞেস করতেছে এখানে যে যেহেতু ওর সাথে আপনার কথা বলার কোনো হয়ে নাই আপনার মানে লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে যে আপনার কাজটা আছে বা আপনি পারেন কাজগুলো সো এইজন্য ওইভাবে আমরা আমাদের মত করে একটা ডেসক্রিপশন রেডি করব ক্লিয়ার এরপরে হচ্ছে আমরা যাব আমাদের প্রোফাইল ক্রিয়েট করার জন্য তো প্রোফাইল ক্রিয়েট করার জন্য ওয়েলটা ওপেন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে ভেরিফাই করতে হবে ঠিক আছে দুই নম্বর হচ্ছে আপনি দেখলেন যে আপনার আপনি একটা জিমেইল অ্যাড্রেস দিয়ে শুরু করলেন কিন্তু শুরু করার পরে গিয়ে মনে হলো যে আপনার পাসওয়ার্ড ভুলে গেছে এরকম হয় না অনেকে যে কোনো কারণে ওপেন হচ্ছে না পাসওয়ার্ড চেঞ্জ হয়ে গেছে অথবা আপনার নিচ্ছে না বারবার ইনভ্যালিড দেখাচ্ছে এজন্য হচ্ছে আগে এটাকে রেডি করে রাখবেন যে ইমেলটা ওপেন হয়েছে কিনা কারণ ইমেল যদি ভেরিফিকেশন না করেন দেখবেন যে আপনার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে কারণ এই ইমেলটা কিন্তু অলরেডি তার এখানে রেকর্ড হয়ে গেছে এর পরবর্তীতে আপনি এই ইমেলটা দিয়ে আর কখন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন না বুঝতে পারছি এই জন্য আপনি ইমেলটাকে আগে অন করে রাখবেন অর্থাৎ অ্যাক্টিভ করে রাখবেন ঠিক আছে হ্যাঁ অবশ্যই এখন আমরা যাব হচ্ছে কিভাবে ফ্রিল্যান্সার ডট কম অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হয় দেখবো আমরা এখানে যদি গিয়ে লিখি ফ্রিল্যান্সার ডট কম লিখে যদি আমি সার্চ করি একটু খেয়াল করে দেখেন আমার এখানে এই অপশনটা আসছে এখানে দেখেন একটা অপশন আছে লগ ইন লগ ইন ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আপনার যদি আগে অ্যাকাউন্ট থাকে তখন আমরা লগ ইন করব আর যদি আমার কোনো অ্যাকাউন্ট না থাকে এক্স এ ফ্রেশার হই তাহলে আমি সাইন আপে যাব ঠিক না আমি এখান থেকে সাইন আপে ক্লিক করব একটু খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি যাই এটা কি দেখাচ্ছে না বোধ হচ্ছে একটু দেখলে আমি বুঝতে পারবো অবশ্য পুরো না উচিত এরপর জাস্ট আমি কি করলাম সাইন আপে ক্লিক করলাম সাইন আপে ক্লিক করার পর এখানে দেখেন একটা অপশন আছে কন্টিনিউ উইথ ফেসবুক আরেকটা দেখেন আমাকে লগ ইন করার ওয়ে দিছে অর্থাৎ সাইন আপ করার ওয়ে দিছে কখনোই কন্টিনিউ উইথ ফেসবুক দিবেন না কেন কারণ হচ্ছে যদি কখনো আপনি কন্টিনিউ উইথ ফেসবুক দেন কোনো কারণে আপনি মানে ফেসবুকটা হ্যাক হয়েছে বা আপনার কোনো কারণে ডিজেবল হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু অ্যাকাউন্টটাও চলে যাবে এজন্য কখন আমরা এটা করব না আমরা ম্যানুয়ালি কাজ করব ঠিক আছে আমার এখানে কপি করা ছিল ওনার যেই মেইলটা আমি দিলাম আর পাসওয়ার্ড যেটা আছে সেটা আমরা পাসওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে লেখা আছে মিনিমাম 6 ক্যারেক্টার অফ লোয়ার এন্ড আপার কেস অর এ নাম্বার অর্থাৎ আপনাকে আপার এবং লোয়ার ইউজ করতে হবে নাম্বার ইউজ করতে হবে ঠিক আছে আমি এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম আপনার অংশটা জাস্ট কনফার্ম হওয়ার জন্য একটু দেখে নিতে আমি এখানে গেলাম যাওয়ার পর এখান থেকে জাস্ট এগ্রিতে ক্লিক করব এগ্রিতে ক্লিক করার পর জয়েন ফ্রিল্যান্সারে ক্লিক করব দেখেন খেয়াল করে দেখেন আমার কিন্তু পাসওয়ার্ড নিয়ে নিছে বুঝতে পারছি আমি নেভার দিয়ে দিলাম নেভার দিলাম হচ্ছে এই কারণে কারণ আমার এখানে আমি সেভ করতে চাচ্ছি না এখন হচ্ছে আপনার নাম দিতে হবে এখন আপনি যে নামটা আপনি চাচ্ছেন ওটা ইউজ করতে পারেন সাপোজ মনে করেন আপনি চাচ্ছেন উমর ফারুক তাই না আমি দিলাম দেওয়ার পর আমি যদি নেক্সট এ প্রেস করি একটু খেয়াল করে দেখেন দিস নাম ইউজার নেম ইজ অলরেডি রেজিস্টার্ড প্লিজ চুজ অ্যানাদার ওয়ান বুঝতে পারছি তাহলে আমরা মাথা এই ইউজার নেম কিন্তু আপনারা কখনো চেঞ্জ করতে পারবেন না শেষ আচ্ছা এখানে গেলাম এখন দেখেন একটা অপশন দেওয়া আছে আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক আর একটা হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু হায়ার আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক হচ্ছে আপনি একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করবেন আর আর ওয়ান টু হায়ার হচ্ছে আপনি একজন ক্লায়েন্ট হিসেবে কাজ করবেন এখন একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে আমি যদি এখন আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক দিই তাহলে কি আমার এটার মধ্যে আমি কখনো কাউকে হায়ার করতে পারবো না আপনি ইচ্ছা করলে সুইচ করতে পারবেন ভিতরে থেকে গিয়ে আপনি ইচ্ছা করলে আবার সুইচ করতে পারবো আমি সো আমি এখানে আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক যেহেতু আমি যে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করতে চাচ্ছি আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্কের মধ্যে যদি আমি ক্লিক করি একটু খেয়াল করে দেখেন আমার কিন্তু অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে অলরেডি ঠিক আছে এরপর এখন হচ্ছে আমার ফর্মালিটি রেডি করতে হবে এর মধ্যে এখন দেখেন ফার্স্ট হচ্ছে টেল আস ইউর টপ স্কিল এই জায়গাটাই হচ্ছে মেইন কারণ হচ্ছে আপনি যদি আপনার স্কিল গুলো ঠিকঠাক মতো না দিতে পারেন সেক্ষেত্রে দেখা যায় কি আপনি কাজ পাবেন না হ্যাঁ অনেকেই দেখি যারা হচ্ছে একদম নতুন ক্রিয়েট করার কি তার কাছে দশ বিশটা যেহেতু বিশটা দেওয়া যায় বিশটা মানে স্কিল দিয়ে রাখছে সব মানে সে পারুক আর না পারুক দিয়ে রাখে তখন দেখা যায় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে কাজগুলো আমার দরকার সেগুলো আমি পাই না তো আমি ফার্স্টে যেটা করব সেটা হচ্ছে এখান থেকে যাব ডিজাইন মিডিয়া অ্যান্ড আর্কিটেকচার যেহেতু আমরা এনিমেশন নিয়ে কাজ করব ক্লিয়ার এখান থেকে দেখেন আপনি কি কাজ করতে পারেন গ্রাফিক্স এর কাজ করতে পারেন ঠিক আছে আমি কি করলাম গ্রাফিক্স এর মধ্যে টিক চিহ্ন দিলাম আমি এখানে ফটোশপ কাজ করতে পারি টিক চিহ্
তারপর হচ্ছে আপনি ব্রোশিয়ার ডিজাইন যদি চান আপনি করতে চান আপনি করতে পারেন করা যায় কিন্তু শুরুতে যদি করেন সবচেয়ে ভালো হয় বুঝতে পারছেন অলওয়েজ মাথায় রাখুন এখানে অ্যাড করবেন আরো বাড়বে না কাজ তো তখন আপনার অ্যাকুরেট কাজটা খুঁজে বের করতে আপনার সমস্যা হবে না বুঝতে পারছেন এজন্য সাপোজ মনে করেন আমি এগুলো সবগুলো যদি বাদ দিয়ে শুধু অ্যানিমেশনে যাই অ্যানিমেশনে ছিল হচ্ছে আপনার 200 এই যে 230 এইখানে কিন্তু সব আপনার কাজ মানে অ্যানিমেশনের কাজ সব আপনার অ্যানিমেশন সো আপনার এখানে অন্য কোনো কাজ আসবে না এইজন্যই মানে নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি হওয়া উচিত কিন্তু মাল্টিপল যদি যেমন আপনি ডাটা কি জানি বলে ডাটা এন্ট্রি পারে আপনি ডাটা এন্ট্রি এখানে দিয়ে দিলেন কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার মানে গ্যাস সুইটেবল না মানে স্কিলফুল সিস্টেম না যে আপনি সব পারে সব পারে দেখা যায় যে এই সব কাজ গ্যারমুগুলোর মধ্যে কাজ কম আসে বা আপনি কাজ কম পাবো মানে আপনি আপনি ইচ্ছা করলে আরো স্কিল নিতে পারেন যেমন কেয়ার করে দেখেন আমি হচ্ছে ডিজাইন মিডিয়া এন্ড আর্কিটেকচারের মধ্যে আছি আমি যদি রিটেন এবং কন্টেন্ট রাইটিং করতে পারি আবার এটার মধ্যে গিয়ে এই কন্টেন্ট রাইটিং অ্যাড করতে পারবেন আবার যদি আপনি চান যে না আমি ইঞ্জিনিয়ারিং সাইন্স এগুলা প্রোডাক্ট সোর্স ম্যানুফ্যাকচারিং এগুলো আপনি ইউজ করতে চান আপনি ইচ্ছা করলে করতে পারেন কিন্তু মেইন প্রবলেমটা হচ্ছে যখন একটা কোম্পানির মধ্যে আপনি যদি বলেন যে এই কি জানি চলেন যাই সো আমি আপাতত এগুলো দিয়ে দিছি তবে আমার মনে হয় না আমাদের ফারুক ভাই এগুলো করুক করলে ভালো হবে এই হচ্ছে আমি করলাম আমি আবার বলতেছি আপনারা কিন্তু আপনাদের মত করে নিয়ে নেবেন ঠিক আছে এই করলাম করার পর আমি কি করতেছি এখানে দেখেন আরো অনেক আছে হ্যাঁ আপনার যেমন ভালো লাগে টু ডি বলেন সাউন্ড এফেক্ট বলেন যা পারবেন আপনি যেটা পারবেন আন্দাজের উপর দিয়েন না এই জন্য শুধু শুধু গা করেন না যেটা পারবেন সেটাই করবেন অলওয়েজ মাথায় রাখবেন যে আপনার অ্যাবিলিটি অনুযায়ী স্কিল দিবেন কারণ হচ্ছে ওই রিলেটেড কাজই আপনার এখানে শো করবে যদি আপনি উল্টা পাল্টা অনেক কিছু দেন ওই রিলেটেড কাজ আছে কোনো কারণে আপনার একটা জন একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে কাজ দিল বাট পারেন না আপনাকে কিন্তু নেগেটিভ রিভিউ দিবে সো এই জন্য আপনারা কি করবেন খেয়াল রাখবেন সবকিছু যদি ঠিক থাকে জাস্ট আমি আমার মতো করে কি করব নেক্সট এ ক্লিক করব নেক্সট এ ক্লিক করার পর এখন দেখেন আমাকে বলতেছে কানেক্ট ইওর অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ লিংক করতে হবে এখন একটা কোশ্চেন দেখতে পারে আমার তো এই অ্যাকাউন্টের মধ্যে ফেসবুক আছে লিংকড ইন নাই এইজন্য আমি আপনাকে বলছি আগে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া গুলো রেডি করব কেন রেডি করব এগুলো এক একটা মানে লিংক করলে 20 পয়েন্টস করে বাড়বে আপনি যদি এখানে কনটেস্ট করতে চান আপনার অ্যাকাউন্টে মিনিমাম 55 পয়েন্টস হতে হবে এই মুহূর্তে আমার আছে হচ্ছে 15 পয়েন্টস বুঝতে পারছ শুরু করলে 15 পয়েন্টস হয় আমরা যদি এই দুটাকে অ্যাড করি তাহলে হচ্ছে 55 পয়েন্টস হবে বুঝতে পারছ বিষয়টা এই জন্য আমাকে এগুলোকে অ্যাড করতে হবে এখন যে অ্যাড করবেন অ্যাড যদি এখন এই মুহূর্তে যদি আপনি না করতে পারেন ইচ্ছা করে পরবর্তীতে করতে পারেন এই জন্য আরেকটা বিষয় বলে রাখবো যখনই আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন অবশ্যই ফেসবুক এবং লিংকড ইন এখানে ওপেন করে রাখবেন আচ্ছা একই ব্রাউজার অনেকে যেটা করে সেটা হচ্ছে ব্রাউজার ওপেন করা আছে হচ্ছে মনে করেন কাজ করতেছে আমরা কিসে ক্রোমে কিন্তু আমার ফেসবুক এবং লিংকড ইন ওপেন করা আছে হচ্ছে আপনার মোজিলাতে যদি একই পিসি সবকিছু একই কিছু কিন্তু যখন লিংক করতে যাবেন তখন প্রবলেম হয়ে যায় এজন্য একই ব্রাউজার ওপেন করে কাজ করা ট্রাই করবে অর্থাৎ আমি এখানে ফেসবুক এবং লিংকড ইনটা অ্যাড করে ট্রাই করব এরপর চলেন আমরা স্কিপ করি এটা আমরা আপাতত স্কিপ করতেছি ঠিক আছে স্কিপ করে আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি এখন হচ্ছে আমাকে একটা ছবি অ্যাড করতে হবে আসেন আপনার একটা ছবি চলেন এখানে যাই এবার হচ্ছে আপনার যে ডকুমেন্টসটা আছে সেই ডকুমেন্টসটা দ্বারা এখানে আমাদের নামটা দিব আর অবশ্যই মাথায় রাখবেন আমরা যে ডকুমেন্টসটা সাবমিট করব উনি যেহেতু ওনার স্মার্ট কার্ড সাবমিট করবে ওনার স্মার্ট কার্ডে হচ্ছে ও মার ফারুক এটা লেখা আছে ও এম এ আর এফ এ আর ইউ কে এখন আপনার এখানে যদি ওনার এখানে যদি ওমরের জায়গায় যদি এম এ এম ডবল আর হইতো অর্থাৎ ও এম এম এ আর এটাই দিতে হবে অর্থাৎ আপনার নাম যা থাকবে তাই আপনি দিবেন কখনোই আলাদা করা যাবে না দুই নম্বর হচ্ছে কিছু কিছু মানে গিয়া পায় আর কি লোক পায় যাদের হচ্ছে একটা নাম যেমন মিল কোন আগে পিছে কোন নাম নাই এখন এখানে কিন্তু লাস্ট টাইম ফার্স্ট নেম দিতে হয় বুঝতে পারছি বিষয়টা তখন আপনি কি করবে মিলনের মধ্যে এম মিলনের মধ্যে এল টা হচ্ছে লাস্টে দিয়ে দিবেন মানে লাস্ট নেম এম কারণ যদি আপনি এম ডি ইউজ করেন তখন কিন্তু ওই যে ওটার সাথে মিলবে না বুঝতে পারছেন আর অর্থাৎ মিলন লিখবেন হচ্ছে এম আই এল ও এন না এন টা হচ্ছে নিচে চলে আসবে মিল মিল ও এন চলে আসবে নিচে তাহলে হয়ে যাবে ওইটা সমস্যা হবে না ওইটা সমস্যা হবে না বুঝতে পারছি পরবর্তী যদি এডিট করতে পারেন এডিট করতে চান এডিট করতে পারবেন বাট শুরুতে যেটা আমি বারবার বলছি শুরুতে যখন শুরু করবেন সেটা কিন্তু আলাদা একটা ভ্যালু থাকে
এখন এইখানে আপনাকে ট্যাগ ইউজ করতে হবে যে আপনি কে অ্যানিমেটর বা অন্য কিছু ঠিক আছে আমি এখানে দিলাম হচ্ছে ডিজাইন এন্ড অ্যানিমেটর দেখেন এখানে দেখেন হ্যাঁ ওই সেপারে দেখেন আমি হচ্ছে ডিজাইনার এবং অ্যানিমেটর অর্থাৎ আমি অ্যানিমেশন কাজ করতে পারি ডিজাইনার কাজ করতে এবার হচ্ছে আমার ডেসক্রিপশন যেটা ছিল আমি আগে যেটা রেডি করে রাখছি ওইটা ইউজ করে দেব তাহলে হচ্ছে আমার এটা কেন ভাবতে হবে না এজন্য হচ্ছে আগে যদি কাজগুলো করে রাখেন তাহলে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে প্রবলেম হয় না একটু যাই সামনের দিকে তাহলে আমরা এটা কি করলাম করলাম করার পর হচ্ছে নেক্সট প্রেস করলাম নেক্সট প্রেস করার পর এখন এখানে ক্যাল করে দেখেন হোয়াট ল্যাঙ্গুয়েজ ডু ইউ স্পিক আমরা বাংলা জানি এজন্য বাংলা অটোমেটিক চলে আসে যেহেতু মিডি থেকে হচ্ছে আমরা এখানে ইংলিশ দিয়ে দিই এই যে ইংলিশ চলে আসছে আপনি যদি হিন্দি পারেন হিন্দিও দিতে পারেন যদি আপনি পারেন আর কি এমন হয় আপনি জাপানি ভাষা পারেন এখানে আমাকে যেটা করতে হবে আমি বারবারই বলতেছি যাবতীয় যত মানে ইয়া দিবেন ইনফরমেশন দিবেন সব হচ্ছে ডকুমেন্টস ঠিক আছে ওনার হচ্ছে সাত অক্টোবর দুই হাজার এখানে যদি আমি যেহেতু এটা মান্থ লেখা আছে অক্টোবর হচ্ছে দশ তারপর হচ্ছে আপনার সাত তারপর হচ্ছে দুই হাজার ঠিক আছে দেওয়ার পর আমি কি করব নেক্সটে প্রেস করলাম নেক্সটে প্রেস করার পর দেখেন ওয়ায়ের লোকেটেড এই যে অংশটা আছে আমাকে কিন্তু আমার ডকুমেন্টস এর অ্যাড্রেসটা দিতে হবে ঠিক আছে ডকুমেন্টস এর যে অ্যাড্রেস আছে এই যে দেখেন আমি এখানে কি করবো আমার অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিব কিন্তু প্রবলেম কি জানেন যখন আমি অ্যাড্রেসটা দিব তখন এখানে দেখেন নিচ্ছে না দেখছি কারণ হচ্ছে এই যে মনস আলেক্সেন চন্দীপুর মনস আমাকে এইটাই ইউজ করতে হবে অর্থাৎ ওরা হচ্ছে ওদের ফরম্যাট পরবর্তীতে ভিতরে কি আমি চেঞ্জ করতে পারবো এটা আমাকে নিয়ে নিতে হবে দেখেন চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট আপনাকে দিয়ে চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট ডিভিশন চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম ডিভিশন এবার হচ্ছে ইন্টারিয়র জিপ কোড জিপ কোডটা ছিল হচ্ছে আপনার থ্রি সেভেন টু জিরো কান্ট্রি হচ্ছে বাংলাদেশ সব কিছু ওকে হইল আমি নেক্সট দিয়ে দেবো এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখি এখানে কিন্তু একটু প্রবলেম হয় অনেকে মনে করে কি আমি মনে হয় চেঞ্জ করতে পারবো না এখানে যেটা হবে আপনার মনসা তারপর চন্দ্রপুর আর হচ্ছে আপনার বাংলাদেশ দেখেন চিটাং ডিভিশন চলে আসছে আমার অরিজিনালটা হবে হচ্ছে ভিতরে ভিতরে কি আমি চেঞ্জ করতে পারবো আমি কি করলাম নেক্সট দিয়ে দিলাম নেক্সট দেওয়ার পর দেখেন অলমোস্ট দেয়ার ওমোর চেক ইউর মেল টু ভেরিফাই ইউর অ্যাকাউন্ট ক্লিয়ার এবার হচ্ছে আমাকে অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করতে হবে এ হচ্ছে আপনার অংশটা আসবে এখানে হচ্ছে ভেরিফাই ইউর ইমেল অ্যাড্রেস এটা মধ্যে ক্লিক করেন এখানে যখন আপনি ক্লিক করবেন তখন দেখবেন যে এখানে অটোমেটিকলি আপনার অংশটা চলে আসবে একটু খেয়াল করে দেখেন খেয়াল করে দেখেন উনি হচ্ছে এখানে এসে জাস্ট এখানে যখন ক্লিক করছেন তখন হচ্ছে ওনার এটা ভেরিফাই হয়ে গেছে ওকে যেহেতু আপনার ওটা অ্যাড করা দরকার ছিল জন্য আমি নেক্সটে ক্লিক করলাম এখন দেখেন এখানে একটা অপশন আসতেছে ভেরিফাই ইউর পেমেন্ট মেথড আমি এখানে কোনো কিছুই পেমেন্ট মেথড ভেরিফাই করব না এটা কখন করতে হয় যখন আপনি হায়ারে যাবেন যখন আপনি হায়ারে যাবেন অর্থাৎ কাউকে হায়ার করবেন তখন হচ্ছে ভেরিফাই করবেন এটা আমার দরকার নাই অনেকে মনে করে এটা করতে হবে এখানে একটা প্রবলেম কি জানেন এখানে প্রথম হচ্ছে এক মাসের জন্য আপনাকে ফ্রি দেয় বিভিন্ন অংশে কিন্তু পরবর্তীতে আস্তে আস্তে টাকা কাটা যেহেতু আপনার ক্রেডিট কার্ড অ্যাড হবে এই জন্য কাজ করা আমরা এটাকে করব না আমি জাস্ট এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে স্কিপ করে দিব স্কিপ করে দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি দেখেন গেট প্লাস মেম্বার স্টার্ট ফর ইউর ফ্রি মান্থ আমার ফ্রি মান্থ ট্রি মান্থ কিছু দরকার নাই আমি জাস্ট স্কিপ করে চলে যাবো অর্থাৎ এগুলো আমার দরকার নাই আমি কিন্তু আমার ইয়ার মধ্যে চলে আসছি অ্যাকাউন্টে চলে আসছি ঠিক আছে এখান থেকে দেখেন ভেরিফাই ভিআ এস এম এস কি করবো ফোন নাম্বার ভেরিফিকেশন করতে হবে আমাকে আমি একটু ভেরিফাই ভিআ এস এম এস এর মধ্যে ক্লিক করলাম এখন দেখেন আমার স্কোর দেখেন কারেন্ট ট্রাস্টেড স্কোর পাঁচ আমি শুরু তো বলছি না আমার স্কোর পাঁচ আমি যখন এগুলোকে সব কিছু ঠিক করব দেখেন ইমেল অ্যাড্রেস ভেরিফাই হয়েছে ফোন নাম্বার ভেরিফাই করব বাকিগুলো যখন ভেরিফাই করব তখন আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাবে এখন আমি অ্যাড অ্যাড ফোন নাম্বারে ক্লিক করব দেন হচ্ছে এখানে আমি আমার ফোন নাম্বারটা ইউজ করি এছাড়া বাংলাদেশ দেওয়া আছে আমি ফোন নাম্বারটা ইউজ করব একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্ট ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি আই এম নট এ রোবট দিব দেন হচ্ছে সেন্ট ভেরিফিকেশন কোডে ইয়া করলাম একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে একটা ভেরিফিকেশন কোড আসবে আসলে আমি দিয়ে দিব ভেরিফিকেশন কোড দিলাম দেওয়ার পর আমি ভেরিফাই কোড দিলাম দেখেন আমারটা হয়ে গেছে এখন দেখেন আমার কত হয়েছে পনেরো আমার কিন্তু পঞ্চান্ন হইতে হবে ঠিক আছে এখন আমাকে যেটা করতে হবে ফেসবুক এবং লিঙ্ক ইন এটাকে অ্যাড করতে হবে বুঝতে পারছি এটা কিভাবে অ্যাড করব আমরা যেটা করব যেহেতু আমার আমি এটাকে যাচ্ছি একটু রিলোড দিই রিলোড দিলে দেখবেন আমার এখানে ভেরিফিকেশনের যে আপনার অপশন
এই যে সেটিংস এ যদি আমি ক্লিক করি একটু খেয়াল করে দেখেন আমাকে এখানে নিয়ে আসবে ক্লিয়ার এই হচ্ছে প্রোফাইল প্রোফাইলে গিয়ে আমি আমার নামটা রেডি করতে পারবো ওই যে অ্যাড্রেসটা নিয়ে যে একটা প্রবলেম ছিল না ওই অ্যাড্রেসটা আমি এখন এখানে চেঞ্জ করে দেব বুঝতে পারছি বিষয়টা আমি এখান থেকে এটা চেঞ্জ করে দেব আমি এখান থেকে ওটা কপি করে রাখছিলাম মনে আছে সরি আমি এখানে গিয়ে আমার অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেব এখানে যেটা করবেন এই যে লক্ষ্মী মোর এটা যেটা আছে এটাকে কাট করে নিয়ে আসে নিচে নিয়ে আসে এত নিতে পারেন দেখেন বাকিগুলো সব ঠিক আছে আপনি সকালে এখানে স্পেস দিতে পারেন একটু প্লিজ কথা না বলি ঠিক আছে রামগঞ্জ সবকিছু ঠিক আছে আমি এটা রাখলাম এটা কিন্তু আমার একদম অ্যাকাউন্টে যেটা আছে তাই সরি আমার আইডি কার্ডে যা আছে তাই সবকিছু ঠিক করলাম দেখেন ইন্টারিয়র কোম্পানি কখন হবে যখন আপনি কোম্পানি চেঞ্জ করবেন এর আগে আমার এটা দরকার নাই ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ সবকিছু ঠিক আছে আমি সেফ সেটিংস এ ক্লিক করব যেহেতু আমি একটু চেঞ্জ করছি বুঝতে পারছি এইজন্য একটু দেখি কোনো প্রবলেম হইছে কিনা সেফ সেটিংস এ ক্লিক করেন मोबाइल थे गए ट्रांसट एंड भेरिफिकेशन गए जस्ट एज ए कानेक्ट उबुक जस्ट एक जिस देखा दीची কানেক্ট উইথ ফেসবুক এর মধ্যে যদি আমি ক্লিক করি এখানে হচ্ছে দেখেন আমার যেহেতু এখানে ওপেন করা নাই হ্যাঁ এই জন্য হচ্ছে এটা চাচ্ছে আর ওনার এখানে যেহেতু ওপেন করা আছে উনি জাস্ট এখানে কি করবে কানেক্ট উইথ ফেসবুকে ক্লিক করবে অটোমেটিকলি এটা আপনার কানেক্ট হয়ে যাবে বুঝতে পারছি এটা দেওয়ার পরে হচ্ছে আসবে হচ্ছে একটা অপশন আসবে যে কন্টিনিউ অ্যাজ আহমেদ এর মধ্যে ক্লিক করলেই আপনার অটোমেটিকলি এটার সাথে এটা অ্যাড হয়ে যাবে বুঝতে পারছি ওটাকে রিমুভ করে অ্যাড করতে হবে पासवर्ड दिए क्लिक कर এই যে খেয়াল করে দেখেন এখানে নিয়ে আসবে এই যে অ্যালাউট এর মধ্যে ক্লিক করলেই অটোমেটিকলি আপনি এটার সাথে অ্যাড হয়ে যাবে কিচ্ছু করা লাগবে না যদি ওপেন করা থাকে আমার সব কিছু এখন দেখেন আমার 55 হয়ে গেছে দেখছি যখন আমার অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশনে যাব আমি তখন আমি দেখবেন যে আস্তে 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 আবার বাড়বে আরো বাড়বে ঠিক আছে 100 করা যায় হ্যাঁ 100 করতে পারবেন কিন্তু কি বা কত রূপ করলাম এগুলি সবকিছু করার পর অর্থাৎ দেখেন আমরা এখন এলিজিবল হচ্ছে কাজ করার জন্য ঠিক আছে उद्देश्य प्राइट